Hello everyone, how is thing? Hope you are doing very well. This is Arif Kadem from Sydney, Australia, welcoming you to Sydney English School with a beautiful episode of Let's Speak English. Mondura, I am Arif Kadem, Australia, Sydney, take a Sydney English School, Let's Speak English, here, a poor way of another show, aka our egg bar, Shagoto Janachi. Ajamra, actor Mojar Porbo, Portejachi, among Shatahoche, nouns versus gerunds. You may have watched on arif.com that we have published a detailed episode on gerunds a few weeks ago. Apnara dekhte hain when jarif.com hai, our pradhan channel, jaise khane gerund ke upor ek tapor ho, amra kore chhi. Abong gerund ke upor we arif.com hai aru ek tapor bhobe. Pe aaj ke tapi ek tu bhinno, aaj ke amra nayoner sathhe gerund ke kichhu tulana ulo parthukko janbo je mane onik shikhar thiri. এই ধরনের কনফিউশন আছে আমাদের ইংলিশ কনভারসেশন প্র্যাকটিস যে গ্রুপটি আছে ফেসবুকে সেখানে অনেক আলোচিত হয়েছিল বিষয়টি আই থিংক দুই মাস তিন মাস আগে এই পর্বটি দেখলে আপনাদের ওই সমস্যাগুলো আই হোপ উইল বি গন চলে যাবে যখন মানে কোন কোন শব্দকে নাউন রূপে বাক্যে ব্যবহার করি এট দা সেম টাইম ভার্ব রূপে ব্যবহার করি তখন যখন ওই যে জিরান্ডের যে বিষয়টি আছে সেটার সাথে আমাদের উই মিক্স আপ উই হ্যাভ আ লট অফ কনফিউশনস কনসার্নস ওকে অনেক ধরনের সমস্যা এবং সেগুলোই আজ দূর হবে এর মাধ্যমে আমি লিখেছি স্টাডি অর্থ অধ্যয়ন আমরা সবাই জানি স্টাডি ওকে বা পড়াশোনা তারপরে স্টাডি আবার অধ্যয়ন করা তার মানে আমি যেমন বলতে পারি যে মানে আই ডিড স্টাডিজ আবার আমি আবার বলতে পারি কি যে আই স্টাডিড তার মানে দেখুন যে প্রথমটাতে যে আই ডিড স্টাডিজ মানেটা হচ্ছে কি যে আমি পড়াশোনা করেছিলাম তার মানে ডিডটা হচ্ছে এখানে ভার আর স্টাডিটা হচ্ছে নাউন আর যখন সরাসরি বলবো যে আই স্টাডিড তার মানে এই স্টাডি ইটস সেলফ ইজ এ ভার মানে অধ্যয়ন করা কিন্তু আমরা যখন এই যে বেগুনি কালারে লিখেছি এগুলো যখন একটা মূল ভার্বের পরবর্তীতে জিরান রূপে ব্যবহার করব তখনই আমাদের অনেক মানে সমস্যা হয় জিরান সবসময় মানে কি যে ভার প্লাস আইএনজি আবার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার প্লাস আইএনজি এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের উপর আমার আলোচনা হবে খুব শীঘ্রই তখন আরও সমস্যা আপনাদের দূর হয়ে যাবে বন্ধুরা এখানে আমি কিছু বাক্য লিখেছি আপনারা যদি দেখেন খুব মনোযোগিতার সাথে যে আই স্টার্টেড আই স্টার্টেড মানে কি আমি শুরু করেছিলাম এখন আই স্টার্টেড কি আমি বলতে পারি কি আই স্টার্টেড মাই স্টাডিজ আমার পড়াশোনা শুরু করেছিলাম তা আমি যদি এখন লিখি যাই স্টার্টেড মাই সাধারণত এটাকে প্লুরালে লিখা হয় এখানে স্টাডিজ ওকে আমি আমার পড়ালেখা শুরু করেছিলাম তো এতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই কারণ এখানে এই স্টাডিজটা আসলে স্টাডি থেকে এসেছে এবং এজ এ নাউন এখন আমি যদি বলি যে আমি পড়ালেখা করা বা অধ্যয়ন করা শুরু করেছিলাম তখন কি হবে তখন দেখুন এখানে কিন্তু আমি অনেকটা দুইটা ভার্বের মতো এখানে ব্যবহার করছি হ্যাঁ সো আই স্টার্টেড এখানে কিন্তু আমার কথাটা আসছে না যে আমি পড়ালেখা শুরু করেছিলাম যখনই আমরা এভাবে স্টার্ট তারপরে ফিনিশ তারপরে স্টপ ইত্যাদি ভার্বের পর পর আরও একটি ভার্ব ব্যবহার করব তখন এ জাতীয় যে অর্থগুলো আমরা পাবো সেখানে আমাদেরকে কি ভার্ব প্লাস আইএনজি যোগ করতে হবে ফর এক্সাম্পল দিস ওয়ান আই স্টার্টেড স্টাডি হবে হবে না আমাকে কি বলতে হবে এস টিউ ডি ওয়াই আই এন জি স্টার্ডিং তার মানে কি যে আমি পড়াশোনা করা শুরু করেছিলাম এখন দেখুন আপনাদের যে সমস্যাটা ছিল যে এখানে আসলে স্টাডি হবে নাকি স্টার্ডিং হবে কোনটা রাইট আসলে দুইটাই রাইট বন্ধুরা এক্সাম্পল এই জন্য আমি আগে দিয়েছি অনেকেই মানে তালগোল পাকিয়ে ফেলছিলেন আমাদের ইংলিশ কনভারসেশন প্র্যাকটিস গ্রুপে যে তর্ক করছিলেন আর্গিউং উইথ ইচ আদার যে আইদার অফ দিস ইজ কারেক্ট নট বোথ আর কারেক্ট তখন আমি বলেছিলাম আই উড মেক এন এপিসোড অন দিস এটার উপর একটা পর্ব বানাবো তাহলে দেখুন আই স্টার্টেড মাই স্টাডিজ যেমন কারেক্ট কারণ এখানে স্টাডি নাউন হিসাবে আপনারা আরিফ ডট কমে কমন বুকে বিলের ইন প্র্যাকটিসের যে প্রথম পর্বটি সেটাতে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম একটু ভিন্ন অঙ্কিকে ওকে এদের মধ্যে নাউন ভার্সেস ভার্বের তুলনামূলক পার্থক্য করতে গিয়ে ওকে সো আই হোপ ইউ গট দ্য পয়েন্ট হে যে আই স্টার্টেড স্টাডি যে আমি পড়াশোনা শুরু করেছিলাম প্রথমটা শুরু করা তারপর একটা 
অধ্যয়ন করা এখানে এটা আসলে অনেকটা নাউন রূপে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এটা একটা জিরান্ড তারপর আমরা হয়তো বলতে পারি যে ছেলেরা ঝগড়া শুরু করেছিল এখন দেখুন ঝগড়া শুরু করেছিল ঝগড়া করা না ঝগড়া ঝগড়া ইংরেজি কি ফাইট বা লড়াই একই কথা আমি যখন বলবো যে ছেলেরা শুরু করেছিল তাহলে কি হবে দ্য বয়েজ স্টার্টেড কি ঝগড়া আমি এখানে কি বলতে পারি সিম্পলি দ্য বয়েজ স্টার্টেড অধ্যয়ন করা বা পড়াশোনা করার মতোই কিন্তু আমাকে ওই কি ঝগড়াটাকে কি ফাইটটাকে ফাইটিং বলতে হবে এবং এখানে যখন ফাইটিং এ বলবো তখন কিন্তু এর সাথে আমরা দি ব্যবহার করতে পারি না কারণ ভারতকে যখন আমরা আইনজি রূপে প্রতিস্থাপন করি তখন কিন্তু আমরা সাধারণত দি বলতে পারি না এই ক্ষেত্রে তাহলে কি বলতে হবে দা বয়েজ স্টার্টেড কি দা ফাইটিং না সিম্পলি এফ আই জি এইচ টি আই এন জি ফাইটিং দ্যাটস ইট দেখুন দা বয়েজ স্টার্টেড দা ফাইট কথাবার্তা যদি দা নাও দেন তেমন সমস্যা নেই তবে দা দিলে বেশি পরিপূর্ণ হয় বিষয়টা যে ঝগড়া শুরু করেছিল পরেরটা হচ্ছে কি ঝগড়া করা শুরু করেছিল দেখুন আমি একটাতে ঝগড়া লিখেছি আর একটাতে ঝগড়া করা সিমিলারলি একইভাবে ওয়ার্ক মিন্স কাজ ওয়ার্ক মিন্স কাজ করা এটাও আমি আরিফ ডট কমে উই যে পর্বটির কথা বলেছি সেখানে আলোচনা করেছিলাম উই ফিনিশ আওয়ার আমরা বলতে পারি না যে আমরা আমাদের কাজ শেষ করেছিলাম আমাদের কাজ কি আওয়ার ওয়ার্ক তো সিম্পলি উই ফিনিশ আওয়ার ওয়ার্ক দ্যাটস ইট এখানে কিন্তু ওয়ার্কটা কি দ্যাটস এ নাউন এখন যদি বলি যে আমরা কাজ করা শেষ করেছিলাম তাহলে কাজ করে ইংরেজি কি work again same thing so we finished ki our working hobe na simply ki working okay that's it we finished working amra kaj kora shompurno korechilam ba shesh korechilam tar pore amra hoyto bolte pari je ara tader bhomon shesh korechilo ba bhomon kora mane সম্পন্ন করেছিল বা থেমেছিল ভ্রমণ করতে গিয়ে যদিও স্টপ কথাটা মানে থামা কথাটা এই ক্ষেত্রে বাংলাতে আমরা বলি না কিন্তু এটাকে কিন্তু থামাই এ ফজ কামিং টু অ্যান এন্ড এ জাতীয় বিষয় বোঝানো হয় তো আমি এখানে ট্রাভেল মানে ভ্রমণ আমরা বলি না যে জাস্ট ট্রাভেল আবার ট্রাভেল মানে ভ্রমণ করা এখন দুই অর্থেই আমরা এখানে পাচ্ছি সো দে স্টপ দেয়ার কি স্টপ দেয়ার ট্রাভেল টি আর আই ভি এল ট্রাভেল দ্যাটস ইট তারপরে আবার আমরা বলতে পারি কি এখানে নামন হিসেবে ভ্রমণ করা থেমে ছিল বলতে একটু অর্ড দেখায় বাট উই ক্যান গেট দ্য মিনিং ইন ইংলিশ ইট সেলফ ইংরেজি দিয়ে কিন্তু আমরা অর্থটা পেতে পারি যে দে স্টপ দে ট্রাভেল দে স্টপ ট্রাভেলিং আবারও বন্ধুরা কুইকলি কিভাবে লিখেছি দেখুন প্রথমটা প্রথম বাক্যটি নাউন হিসাবে পরেরটা আমরা জিরান হিসাবে ইউজ করেছি ভার্ড প্লাস আইএনজি সো স্টার্টের পরে আমরা সরাসরি মাই স্টার্ডিজ বলতে পারি আবার স্টার্টেড স্টার্ডিংও বলতে পারি সরাসরি তারপর এখানে আবার দেখুন যে স্টার্টেড দ্য ফাইট তারপর স্টার্টেড ফাইটিং বলতে পারি এখানে ফিনিশড আওয়ার ওয়ার্ক এজ এ নাউন তারপর ফিনিশড ওয়ার্কিং বলতে পারি ঠিক একইভাবে স্টপড দেয়ার ট্রাভেল ওকে ভ্রমণ বা স্টপ দেয়ার ভিজিটও বলতে পারেন স্টপড ভিজিটিং বা ট্রাভেলিংও বলতে পারেন হয়ে গেল কিন্তু এবং আপনি কিন্তু এই যে দেখুন এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে যে অধ্যয়ন থেকে অধ্যয়ন করা ঝগড়া ঝগড়া করা কাজ কাজ করা ভ্রমণ ভ্রমণ করা ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড ভেরি ওয়েল ওকে সো আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস নাউন্স অ্যান্ড জিরান্ড ওকে ওয়ার্ডস উইথ আইএনজি অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও যদি ক্লিপটি ভালো লেগে থাকে তাহলে বরাবরের মতো লাইক বাটন প্রেস করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার উইথ এভরিওয়ার সর্বোচ্চ শেয়ার করবেন চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন কোনো কিছু ক্লারিফাই করতে চাইলে রিকোয়েস্ট থাকলে ইউ ক্যান রাইট অ্যাজ মেনি কমেন্টস অ্যাজ ইউ লাইক যত খুশি মন্তব্য লিখতে পারেন আপনাদের কোনো অনুরোধ বা ক্লারিফিকেশন থাকলে আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আই হোপ টু সি ইউ অ্যাগেন ভেরি সুন হ্যাভ এ ভেরি ভেরি ফ্যান্টাস্টিক ডাই থ্যাংক ইউ ভেরি ম